Nesta terça-feira, a Lei Antifumo completa três anos de vigência no estado de São Paulo. E essa medida tem sido um sucesso. 99,7% das pessoas aderiram à lei e, com isso, houve uma mudança significativa no hábito de muitos brasileiros. A lei que proíbe o fumo em locais fechados de uso coletivo, como bares, restaurantes e danceterias, provocou polêmica no início. Mas hoje em dia mudou hábitos antigos e tem boa aceitação mesmo entre os fumantes. Os índices mostram que no período de vigência da lei, a fiscalização também não deu trégua. No Vale do Paraíba, foram 56.321 locais visitados pelos agentes do PROCON e da Vigilância Sanitária desde 2009. Destes, apenas 81 foram autuados em desacordo com a legislação. A adesão à lei foi de 99,7% segundo a Secretaria da Saúde. Os reflexos da lei antifuma em São José dos Campos vão desde a redução do tabagismo entre os frequentadores destes locais, chegando inclusive até aqueles que abandonaram o vício de vez. Uma pesquisa divulgada no ano passado pela Secretaria da Saúde mostrou que houve redução no número de fumantes na capital paulista, que seria, segundo a pasta, reflexo da lei antifumo. A queda foi de 31% entre 2009 e 2010. A multa aplicada pelo descumprimento da lei antifumo é de R$ 922, reais, mas dobra em caso de reincidência. Caso o estabelecimento desrespeite a determinação pela terceira vez, é interditado por 48 horas e na quarta vez ele é fechado por 30 dias. De 2006 a 2011, o percentual de fumantes passou de 16,2% para 14,8%. Mas é sempre bom lembrar da recomendação médica. O cigarro, é, ele, não que ele diminua o desenvolvimento intelectual. Ah, o resultado da pesquisa é que é, quem tem um QI mais baixo tem uma propensão maior a iniciar o hábito de tabagismo. 